爱揪住的这个腿儿，我是这个腿儿的土生土长的人啊！别看腿子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲听和睦，老实爷们更合群儿。事儿，回想起那是特别的哏儿。朋友们，若是有兴趣啊，我领你认识认识，哎，认识认识我们村里的人儿啊腿脚不好使了，这是啊！这开头子，你这老四，你这行啊，这开头子。这我去趟南方，回去小棍还拄上了。哎，你你你们进去吧。啊，多热呀，搁这嘎唠，我进屋唠呗。那那。那啥，那个我呢，今天就是提前我就表表个态啊。这次呢选选举呢，选谁，不论是选上谁，就是我老四必须全力以赴支持。哦，我主要是主要是来到到这这么大会，我过来。真正常，真正常。你你敢闹？哎呦我的，还拄个棍儿。老师，你把腰直起来点儿。哎哎，高哥，嗯、你达不成利索，咋的？要参选呢？不瞒你说，不想参选了。家里的事儿，买卖太多。你说我参选，我哪有时间？就怕没有票磕着啊。你还别说这句话，别人啊，咱不论，就咱俩一样参选，我保证比你票多，你信吗？嗯，你选谁呀？你选谁呀、啊？我选老徐呗。你选谁，我就不选谁，你就给我唱反调哈。你要选老徐，我不选老徐。走吧。今年的选举啊，很有幸，咱们镇党委很重视，啊，袁书记也来参加咱们村上这个选举工作，呃，掌声欢迎一下。老张书记呢，这么多年在当村委会工作，大家也都是认可的，就是以后。不管小双书记走到哪里，香山都是他家，啊！希望大家呢，呃，公平公正的选出自己的心目当中的那个村主任。当然，选我呢也没有啥说的啊。呃，咱们请袁书记讲两句，好吧？行，我就简单说两句吧。镇党委、镇政府啊。对象牙山这次选举啊，特别重视，因为象牙山是文明村，是咱们镇的门面，所以今天我特意过来一趟，我也不多说，我就做个监督员，保证这次选举的公平、公正、公开。好，袁书记说话干净利索。其实咱们今年的换届选举呢，算是赶上了一个好时候，因为国家刚刚发布了新的政策。以前呢，一届村主任的任命是三年，从今往后呢就是五年了。最重要的是，以后啊，书记和主任一肩挑，提高了主任的待遇，同时呢，责任也就更大了。大家手里呢都已经拿到了这张神圣的选票，嗯，咱们是不记名投票，我希望大家呢互相不要商量。保证这次投票的公平、公正，还有公开，选出你们心中最合适的人选，然后就放到那箱子里就行了。好，啊，好，现在开始啊，开始吧。好了，咱们咱就开始投票啊。咱村委会啊，没准备那么多笔，完了大伙儿就穿和着用，好吧？哎、啊，永强跟小萌不是去参加换届选举了吗？那你不在厂里盯着能行吗？没事儿，厂里不是有高飞的吗？而且正好你现在有时间，咱们赶紧去把装修的事儿定一下啊。装修的事儿你定就行，你怎么定我都喜欢。那能行吗？装修这么大的事儿，必须我们家女主人定啊。我是女主人，那你是什么呀
我是我是男主人呢，你是女主人的司机。行。七叔，你帮忙统计一下。放心吧，这个正字我能写好，保证完成任务。你是正字儿，正字儿。陈建龙，第一个是徐正立。第二个，徐正立。杜小双，杜小双，杜小双，徐正立，刘一手，这咋有我呢？那<笑>正常啊，那你都写上啊，都得写呀，五票。杜小双，徐正立。杜小双，刘一水，刘一水，杜小双，嗯，怎么了？这个好像女的说这这，我就别再参与唱跳了。你也不，一水，你不好意思了。你这这这这大哥，正好你你是那个那个副女主任，你有权利，来你你念。你说啊，整的还挺腼腆的，这这我帮你读，我帮他读行不行？哎，大伙同意了，要不然我都不能去。来，来了来了啊，咱们继续啊，来了，买杜小双，嗯，杜小双，刘一水，杜小双，杜小双。刘一水儿，杜小双，杜小双，嗯，怎么样？想好怎么装没？我觉得这房子现在挺好的，不用重新装了，咱俩直接搬过来就行。咱俩不是重新在一起的吗？所以这都得换新的。那这家具什么都挺新的，换了多可惜啊！你就听我的吧，都换新的。好吧。呃，咱们先在这儿住着，上班什么都挺近的。等将来条件好了，我再攒攒钱，在城里再买一个。好，听你的。最后一票呢也统计完了。呃，我说两句啊，早晨吃的剩饭，有点坏肚子，我就不参加了。不是，叔叔，来，你跟露我也回去了啊。这这咋整？妈，整的肚子没吃好，拉肚子。徐叔的心情吧，我能理解。一会儿呢，我再去劝他。在这儿吧，我也很感谢大家投我的票。我是真的很想留在香山，但这个投票吧，我跟你说，小胖书记，自从你到我们村儿，我们村儿富起来了，而且现在都成为模范示范村了，那多好啊！大嘴儿啊，你这句话说的在点子上啊！那个乡亲们，我说两句吧。这次的选举结果，我很欣慰。这件事情证明。我们镇党委、镇政府培养出的年轻干部，得到了大家的认可。已经有六成以上的人希望小双留下。我正式宣布，杜小双同志任命象牙山书记兼主任。好，好。说实话，我现在呢还比较激动。首先感谢大家对我的信任，也感谢袁书记对我的信任。我吧，我从来没想过要离开象牙山，所以呢，我。
我不会推辞，我就想留在这儿。好，好，好。咱们应该呀、啊，再选出一位村主任助理，配合小双书记工作。对呀、啊，袁书记，我说两句。咱们看投票的结果呀，一水儿非常胜任。哎，这不合适吧？我那还有公司忙活呢。你就别推辞了，你看看那选票可是全体村民对你的信任，对吧？那既然是这样的话，我也表个态啊，我就恭敬不如从命了啊，我就配合小双工作，为大家服务。好，谢谢大家。小双说的，我上来这小姑娘，老激动了。这这是这个事儿，当村主任这是一个荣誉的事儿。首先呢，表示这个祝贺啊，小双书记再一次成为我们这这村主任和书记啊。那个，我曾经当过副主任，我是理解这个心情。但是今天，我万万没有想到，谢马坤一票没有。这个我知道。你呀、啊，别给我找些没用的，我压根儿我就没参选，听明白没有？是你要参选，你弄个零票，你叫刘玲，知道吧？以后你就别叫刘能了，你改改名吧，你就。行行行行行。还等我当他当个村主任，你当村主任去，我还监督了呢。好了好了好了好了,好了，那个我也想借这个机会宣布一件事儿，因为这件事儿呢是咱们仙海山的大事儿，关系到每一个人。本来吧，我是想交接给下一任村主任，现在看来呢，还得是我执行了。是啊，是什么事儿啊？咱们仙海山呢，这几年呢，经过一步一步的发展，还有磨练。从土地流转到生态农庄，还有酵素堆肥、线上经济，包括去年的霞安山美食周、霞安山厨神争霸赛，都举办的非常成功。所以我认为，咱们霞安山已经具备跟城市互动的条件了。我呢，就跟镇里商量之后，决定霞安山从今天开始就可以开启共享农庄模式了。呀，小双书记，那啥叫共享农庄啊？共享农庄吧，主要体现在“共享”两个字上面。咱们以前收获的粮食还有蔬菜，不都得等收获之后再卖给人家吗？但开启这个模式之后呢，咱们以绿色健康为品牌，还没开始播种呢，就能预定出去了。那意思就是不愁卖了呗，是不？对，不但是不愁卖了，而且能赚到更多的钱。对于城里人来说呢，他们可以买到更加健康、绿色的产品，而且还少花钱了。不能吧？咱们这儿卖那么好，那城里人他还能少花钱、啊？对呀、啊，因为他直接向咱们订购，那不没有中间商赚差价吗？可不就少花钱了？最好啊！而且啊，城里人呢还能来咱们这儿度假，比如说他来这儿认购一块地。平时他们休假周末的时候来这儿浇浇水、施施肥、采摘一下。平时他们来不了的时候呢，咱们替他们维护，这样还能带动咱们村的餐饮、食宿，还有旅游。我这个好。这回说好，你们你们相相信我的眼光了吧？我一定要往远看，不能看眼前。你明白没？去没？哎呀，你看远去。我跟你说，你那就是钻了政策的空子。你懂几个问题呀、啊？将来我把我门前推个食堂，变成一个花桥流水、流浪文人、平湖秋月、雷锋西照。你你说的是西湖的故事，那放到咱这能好使吗？这咋一样？你把雷峰塔也搬了呗。你别整了，没用！你把雷峰塔搬了，万一白蛇跑出来，给给谁咬着，你怎么办呢？妈呀！这现成的法海，啥妖孽我不收他呀！行了行了,行了，哎，老四，嗯，今儿你投票投谁了？法海？什么法海？问你投谁了？许仙。<笑>
呗。看着奖杯，这是镇长给你发的，优秀个人。你要干啥呀？回忆回忆，不开心吗？你给我添堵呢吧？我咋能给你添堵呢？我看见这玩意儿，我更闹心。拿出去，我不想看，拿走。不是孙燕，你是故意的还是咋的呀？你要干啥？你不不愿看奖杯，我先让你看看奖状啊，不开心吗？你把它立起来拿着，把我照片镶上。你站我跟前，你抱着，我那能开心。你瞅你说那是啥话呀？两口子唠的是啥嗑啊？我告没告诉你，我不想看，就别让我看了，拿走不行吗？不过日子了，不过了。怪不得劲儿的，怎么说呢？你说，不管怎么说，这都这么些年了，突然落选，我心里也挺不是滋味。说实话，老头子，嗯、啊，你真把那票拖留着，不会收票？那我还能骗你呀、啊？不是啊，你应该把那票投给老徐呀、啊。你投个留守干啥呀？广坤，你你让我把这票投给老徐，但但是我就跟他对着干。你这歪心眼子呀！万一打正着了呢？这事儿可千万别说出去，别让老徐知道不不好。他要不问就不说，要问的话，咱就说把票投给他了。我问你个事儿，你跟我说实话啊！你到底选谁了？那个，我选杜小双了。不是你这死老头子，咱俩搁家走的时候咋说的？是不是我说我选杜小双，你选老徐呀、啊？那你咋就变了呢？再说你变的时候你杠我一声啊！你要说你你选杜小双，我选老徐也行啊。他他管哪的，他多一票他好看呢。这都怪刘能，因为刘能要投老徐，我就不能投老徐。所以说老徐没得到我这一票，他怪他就怪刘能。哎，我还真挺羡慕这杜小双的，能让这么多人认可。你要是想当村干部，你也可以竞选呢。哎呀，拉倒吧！我这一天都多忙了，都累死了。那个苹果醋厂弄得怎么样啊？哦，那个基本都完事儿了，那个设备都安装完了。那等秋天苹果下来了，就可以开工了，是吧？啊，那对呀、啊。那个卖相好的苹果，咱们直接走市场；卖相不好的苹果，咱们就做成苹果醋。咱们这个苹果醋厂还能解决周边果农滞销问题。那挺好。我这不得向老婆大人学习吗？咱也得做大做强啊！你好好开车，你拿我当你老婆了吗？我的钱你不用，还非得贷款去弄苹果醋厂。哎呀，我这不是怕外人说永强吃软饭吗？谁能说？就你自己瞎想。<笑>哎呀，这天真要下呀！嗯，听说今天要下冰雹，哎，苹果园不能有事儿吧？啊、哦，没事，年年都下，下不大。你看他巴巴着呢，你看他天那，一马一大块黑云他来了，是不是因为下大雨了？看着那黑云就都来了，老徐哭了。你别巴巴人家了，快点出去收山货去。瓢泼的似的，哎呦我的妈呀！这个咋整？哎呀妈呀！这这这啥时候？这咋还下上雹子了？你说呀？哎，哎呦我，咋样啊？这雹子，这家伙砸脚面都疼啊！那小鸡都上锅没有啊？一开门，那都呲呲往里跑，汤也怕挨砸呀！哎呀，下太大了。去了，我把箭缸盖上啊！你这穿身干啥去？南洼那块地这么大雨，肯定得积水。
我看排水沟开没有？大冰雹，村民得遭灾了。是，这好好的天说下就下了。就是啊，多少年没下这么大冰雹，那苗都得砸坏了。这咋整啊？还接电话呢，雨下太大了，我冰雹，我电话没掏出来。那苹果咋样啊？情况不太好啊，冰雹有点大，苹果花砸的很多呀。不行，我过去吧。你别来了，你来也没有用，冰雹太大了。不行，这鸟谱能不能有啥事儿啊？我跟你说话没听着啊？外边雹下老大了，那鹰这玉田花圃能不能有啥事儿？这话说的，雹下老大了，那我能告诉他不下呀？他就能听啊？这咋的？老担心这些吧？关键这雹下那么大，他要积成堆了，把那棚压塌怎么整？不可能，你不不不要干扰我我的创作，好不好？你成天别研究画这玩意儿，行不行啊？你先，你是工程师啊，你呀、啊？喂，四叔，我是韩迪。你们村的那个冠军言语大会开完没呀？他们对你那个项目同不同意？呃，关于就是养养生大健康这块呢，我跟村村里呢开会，我我也汇报了一下，也得到了小双书记大力的支持。村民呢也也是举手举手赞成的这件事，太好了，小双书记都支持了，四叔咱们咱们什么时候开工啊？嗯、呃，开工就越快越好。另外呢，我这图纸呢还要有个改变。当我们修完花桥流水之后呢，我必须要建一栋东西的厢房。我要解决一下，就是来的游客也好，关于健康养生的这这一块这个人员呢。要解决他们的吃住问题，那没问题呀、啊，四叔，只要你有图纸，我都能建。但是四叔啊，你这活多了，钱也就上去了。是这样，钱呢，我来投这笔钱，我也知道这费用也很大，这个倒无所谓。这样，你看呢，你呢是搞技术的，呃，咱俩可以深度合作一下。你可以。因为找我合作的人很很多，因为这项目太好了，马马上就落地了。嗯，入股的话，我我回去问俺家我爸，这两天尽快，我把那个前期的预算啥的，我尽快报给你。好，你把预预算报报表报报表啥的，你都整明白了，你别糊弄我就行。可不嘛，这小嫩苗刚长出来，哪能经得起这么密集的冰雹砸呀？我跟你这么说吧，这幸亏呀、啊，现在是嫩苗，这个时候补救还来得及。嗯，也就是啊，到了秋天晚收几天。这要是长成棵了，那这场冰雹来了以后，那完了，那全完了。麻烦何教授多费心哈。没问题，补救还来得及。我现在最担心的就是永强果园，这么大的冰雹肯定受灾，得少结不少果嘛。你说的对，我正想这个事儿呢。我给永强打电话。老伴儿啊，哎，这天也晴了，你说我还担心永强那边咋样呢？是啊，我看这天这不晴了吗？那走吧，咱俩出去看看，检查检查，看哪块。爹，哎，你要干啥呀？我准备去永强果园看一看。对呀、啊，应该去看一看，看看受灾情况怎么样。喂，哎，一水哥，喂，小毛，永强咋不接电话呢？他应该往果园去了，我现在也过去。那行，那我们过来。好嘞，好嘞，好嘞。那用我去不？你别去了，你去看看厂房，看那棚顶砸没砸坏呀、啊？好好好，我这就要去看看。
欢哥，咋样啊？到底咋样？你说呀。病包太大了，苹果花啊，剩的不多。我说话你别上火。今年的收成啊，要能达到往年的四分之一呀、啊，不错不错的。小强，小强，小强，小强，雨晴，雨晴，好点没？我没事，小。嗯，永强这属于呢急火攻心啊，得亏来得早，要来得晚呢，还真不好说。永强啊，黄叔跟你说啊，咱们是堂堂的男子汉，啊，遇着事儿啊，咱得能扛住，是吧？无论是什么事儿，你在意不在意，他都能过得去，是不是？慢慢会好起来的啊。这是我给永强拿的药。饭后服，每次两片，一天两次啊。谢谢。啊，不客气啊。永强啊，你别上火。今年不行，不还有明年的吗？嗯。你现在最重要的，就是做好灾后的防疫，还有病虫的防疫。你放心，我会全力以赴支持你的。对，永强，你听何教授的，你的果园会好起来的。这天灾谁也没办法。身体不好要紧啊！要是有什么事儿呢，就随时跟我说。咱们乡里乡亲还有村委会不都在这儿呢吗？老儿子，你说你是家里的顶梁柱，你要是有个三长两短的，哎呀，你瞧你人家，大家都在给咱儿子打气，你这可倒好，你这给儿子放气呢嘛，是不是？没事啊，很快就会好起来的啊。哥，我想了想，这两天呢，我找时间去趟镇里，看看永强果园这个情况能不能给他申请一点补助。那可太好了，永强一直想把事业做大。你说这刚贷完款，投资苹果树上，这又遭灾了，他够上火的了。是。你这确定不不让我陪你啊？不用，我自己去就行。那行，你好好开导开导他。我知道，徐叔这些年吧，对我帮助那么多。我作为晚辈，作为同事，肯定会好好劝他的。有事你就给我打电话。行，忙你的啊。慢点开啊，哥。好了啊，拜拜。嗯、徐叔，小双叔就来了。哎，婶儿，哎，我叔在家吗？在家呢。啊、哦，那个他状态咋样啊？在屋喝闷酒呢。徐叔，你坐着就说呢。哎呀，贵客临门呢。你瞅你那好好说话，阴阳怪气的。贵客临门。我啥时候说话阴阳怪气的呢？说句我说话阴阳怪气吗？没有，没有。说，这外边天都没黑呢，你就喝上了。你吃饭没？我我没吃呢，我正好肚子饿了。就在这吃。那我去取碗筷去啊！谢谢婶儿，嗯，坐着啊，哎，好，陈哥，叔，嗯，其实也没啥事儿，我就是想跟你聊会儿天儿，我怕你吧，就心里有啥事儿想不开啥的。不至于，你说我在这村里当了这么多年领导，上上下下的见的多了，没事儿。你说我抗击打能力强，呃，这两天我就找一水把工作交接了。叔，你可千万别误会啊！我今天过来可不是催你交接工作的，我没那个意思啊。你有没有那个意思都不重要，这是正常工作流程。来，小春，哎，快，谢谢婶儿。哎，吃吧。那什么，叔，你
看婶儿连杯都给我拿过来了，那我今天陪你喝点儿。你能行吗？我喝不了多少，这不主要还是为了陪你聊会儿天吗？我给你倒上啊。啊，不用不用不用，我自己来，来自己倒。我先敬你一个。嗯。你讲。你讲。嗯。起来。哎呀。喝点水。哎呀，我不渴、啊。别上火啊！那咱遇到什么事儿解决什么事儿呗，这是天灾，谁都没有办法。哎呀，你说我想的挺好的，开个苹果醋厂，把咱们果园的滞销和裂果的问题都解决了。你说下这么大笔毛，那苹果花都砸掉了，那到秋天结不了多少果。那今年不行，不还有明年吗？你这果园这边不挣钱，我豆制品厂那边没问题啊。你钱的事儿你不用愁，挺住了啊。哎，怎么了？还发烧了？没发烧，发什么烧？哎呀，我歇会儿。哎，你还能喝不？喝不了了，叔，我不喝了，咱今天就喝这些啊！不喝了，我还能喝。是，我知道，我喝不了了，咱今天不喝了啊！书记啊，在这个家，孩子，老徐，你喝多了咋说话呢？小双是书记，没事儿，婶儿，在你们面前我可不就是孩子吗？我知道。你今天来徐主任啥意思？看看我，是不是因为这个村主任下来了，是不是心里崩溃了？对，是不是闹心了？就全村人又都笑话我。这一点真是你想多了，叔。咱们乡里乡亲的这么多年了，谁能笑话你啊？我徐正利，我。这么多年，我我拿颗善心，我维护这个村儿，我对待每一个人家，最后呢，我一个人都没交下呀，我呀，我还在这美呢，下下山村。我一个人没交下，没交下就没交下呗，那能咋的呀？那咱不照样过日子吗？不挺好的吗？我连他都没交下。你说你是不是喝多了？十票，就十票。我连你我都没交下。你咋说话呢？啊？你都没替叔说句话，不是徐叔，小双你别说，老徐你喝多了，哎，你别说话了行吗？没事，你要困了你就躺那睡会儿觉，你听见没？快九给我！不是你干啥呀？九给我！走。干饭找有啥用啊？你能睡觉吧？我没有你心大呀，我睡不着。哎呀，你说孩子命咋这么不好呢？干点啥事都不顺溜，一步一个坑的。你说那时候听我的啊，当个村长，到现在怎么也熬个乡长？你说这多好啊！说那话有啥用啊？那后悔药还能买着啊？那知道尿炕还睡石挨子上了呢。哎呀，你别说些没用的了，现在研究研究，永强的贷款咱们得给人还。不有小萌还你吗？如果这钱小萌给还了，永强在人面前做的就得低一头。乡里乡亲怎么说
，你不得说谢永强是吃软饭的吗？那两口子啥玩意儿谁软谁硬的呀？那那这工作是永强有难处了。那要是小萌的话有难处，那你说永强不得帮吗？哎，这行啊，永强可以帮他。如果他有难，永强帮他了，哎，他俩就平齐了，对吧？那现在不行啊。就永强现在这样，王老七动不动还想拿板球拍我呢。如果你让王小萌再给他还上贷款，他都得开诉了，那撵着压我，你知道不？谢永坤，你咋就那么歪呢？你呀，歪啥歪呀、啊？赶紧拿钱。啥钱呢？拿出来吧。你也没给我钱呢。你这人怎么这？那孩子现在都这样了，你把这钱拿出来，咱把贷款得还上啊。我哪有钱呢？咱家钱不都你把着呢吗？你手里现在最低得有十万八万的吧？我，我上哪整十万八万的啊？你，管那本钱。谢光坤啊，你丧良心呐！我赵金凤跟你过这些年，你给我兜里掏一百二百，我能掏出来。你让我拿一千两千的费劲，你还能怀疑我有十万八万的？我还能攒私房钱？那大包子吧，就不应该砸那果树苗上，就应该砸你脑瓜上，给你砸的全是大包，都应该砸死你。不对呀，你应该有啊。等多长时间了？怎么不给我打电话呀？这不想给你个惊喜吗？哎，对了，我听说你连任了，恭喜啊！我自己都没想到他们能那么支持我。但是吧，我刚刚去徐叔家了，他状态可差了。哎呀，人之常情，失落是很正常的。关键是咱们村还选了一个村主任助理，他都没选上，而且全村那么多人，就十个人给他投票。哎，对了，助理是谁呀、啊？一水哥。哎呀，走。就是这场冰雹啊，说咱这园子里那个啊，那个黄瓜秧、豆角、茄子全都砸砸砸坏了，咋整？你说有钱那家那鬼玩，那冰雹砸啥样啊？那光坤呢？哭都找不着调啊！咱那破苗还心疼呢，这。哎呀，在天灾的面前应了一句话呀：“嗯，天怕乌云，地怕荒，人怕老弱，树怕伤。”别摔词儿了，上啥山呢？不随劲。就冲这点啊，这生意啊不能做太大，是不是、啊？你太大了，就就受受的伤害也大。你像咱们平头老百姓啊。稳稳当当、平平安安的，也没有多大风险，多好。别再幸灾乐祸了，睡觉啊，别嘟囔了啊，快点睡觉。哎呀。上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒、啊。人都管月牙叫月老。老月老儿转把，转把那个红线儿扎，红线儿扎进两颗心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊啊啊！夜深了，月牙出来了，月圆了
心儿更凉了。今晚夜深人不静，都等着月圆，月圆进咱家吧。啊啊啊啊啊啊